Praise the Lord. स्तोत्र देवन वाक्य मन ने सिद्ध मन ने विषय बुधवार ने विषय मरचिपोलेक गलाती पत्र मूडा अध्याय पदमूड़ पदना वाक्य मन ने पदमूड़ पदना वाक्य रायबड़ना मूड ना विषय अब मन रोज ने गलाति पत्र मूडा अध्याय पदमूड़ पद नाक्य आशीर्वाद क्रीस्त वेश द्वारा अन्न की वेसिक्रीस मन को शापग्रस्त आईन कारण बटी अब्रगा वशीर्वाद मन को अन्न की क्रीस्त वेश वाल मन को अद दिन चिंती बुधवार दिन अब्रगा आशीर्वाद विश्वास नीति वंद मार अभी मन बेर्चक विश्वास नीति वंद मार विषय बुधवार ने अब्रहाम नीति वंद आई बुधवार अब्रहाम क्रिया वाल नीति वंद मार रे अब्रहाम सुन वीति वंद मार ले मूड अब्रहाम धर्मशास्त्र वीति वंद मार ले मूड अब्रहाम विश्वास वाल नीति वंद मारी अदे मन की कल आत्मीय अग्रह आत्मीय अग्रह मोदी क्रीस्त मन को विश्वास ने बटी मन अंदर नीति मंद मारे क्रीस्त मन को सिलवल मरण मन नमो अद मन नोट तो ओपक देवड़ मन को नीति वंद मार्च नेवड़ वाक्य राय बड़ी अंकनी सहोद सहोद रात्रि नाटे मन की देवड़ नीति वंद मारचि अदे नीन बुधवार आत्मीय अग्रह रेटावे अब्रहा मन को पब्रहा वन क्रीस्त वन मन को जगह आशीर्वाद चूडी रोम पत्र अद्याय रात्रिक्य 
నిరీక్షణకు ఆ గాయము లేనప్పుడు వాడు నిరీక్షణ కలిగినమ్మేను తర్వాత మరియు అతడు విశ్వాసముందు బలహీనుడు కాక ఎమాలిని నూరేండ్లు వయసు గలవాడునై ఉంది అప్పటికి తన శరీరము మృదు తుల్యమైనట్లు సారా గర్భవలము అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవలసిన ఒక మాట ఏంటండి ఆయా శరీరం ఏమైంది మృదతుల్యమైంది మొదటి మనకు ఆత్మీయ అనుగ్రహము రెండవది శారీరీ అనుగ్రహము ఈ శారీరీ అనుగ్రహం ఏమంటే అనుగ్రహము శరీరం ఇప్పుడు ఏమైంది మృదతుల్యమైంది ఒకటి రెండవది మనం అక్కడ చదివిన మాట మృదతుల్యమై అది సార శరీరము ఇద్దరు భార్య వార్తలు ఇప్పుడు ఏమైంది మృతతుల్యమైంది అంటే ఇంకొక బిడ్డ పుట్టడానికి ఆడికి ఏం చేయదు వీలు లేదు ఛాన్స్ లేదు అంటే పిల్లలు పుట్టడానికి ఉన్న వయసు అబ్రహానికి రమరమి నూరేరేంట ఆయన అని రాయబడి ఉంది అంటే నూరేంట ఆయన అబ్రహాముల జీవితం బలంగా పిల్లలు పుట్టడానికి అవకాశం లేదు అది శరీరము మృదతుల్యం అయినట్టుగా పౌరు గారు చెప్పు చెప్పు ఉన్నాం అదే ఈరోజు దేవుడు బిడ్డలకి నేను చెప్పుకున్న మాట ఎట్లంటే నీ శరీరములు నీకొక విడుదల కలిగడానికి దేవుడు శక్తి వందడు అని ఈరోజు మీరు తెలుసుకోవాలి ఇది గురించి ఇంకా బా కొంచెం కూడా తెలియాలంటే ఆది కాండములకి మనం రావాలి ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయములు క్లిక్ వచ్చినప్పుడు అది పన్న పదకొండు పన్నెండు వాక్యం ఆది కాండము పద్దెనిమిది అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వాక్యం అబ్రహాము సారా ఇద్దరు ఏమైంది బహుగాలము గడిచిన వృద్ధు రాయింది అంటే అది రోమపత్రి రాయబడిన రమారమి నూరేండ్ల రాయబడి ఉంది ఇని మీరు చూడండి అక్కడ చెప్పబడిన మాట మీరు వినండి ఒకటి అబ్రహాము సార్ ఏమైంది వృద్ధు రాయింది అని చెప్పుతున్నాను రెండవది విషయం మీరు చూడండి అంటే శ్రీకున్న ధర్మము అది నిలిచిపోయింది రెండవదే ఇని మూడవది విషయం చూడండి అంటే మూడవదేమి అబ్ర సారకి ఏమంటే సుఖం కలగలేదని చెప్పుతున్నారు అంటే నా యజమానుడు ఇప్పుడు ఏమైంది వృద్ధుడు అయింది సారా వృద్ధుడు అయింది ఒకటి రెండు స్త్రీకున్న ధర్మం ఏమైంది నిలిచిపోయింది మూడు సుఖము లేదు సుఖము పనడ వాక్యం సుఖము కలగను మూడు నాలుగు అబ్రహామే వృద్ధుడు అయిపోయినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు చెప్పుతున్నారు అంటే సహోదరి సహోదరారా మీరు ఈ మూ నాలుగు విషయములు విని నేర్చుకుంటే మీరు తెలిసి ఉండే ఒక మాట ఏమంటే అబ్రహాం శరీరము సార శరీరము ఏమంటే మృదతుల్యం అయినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు రాయబడింది అంటే మృదతుల్యం అయినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు రాయబడినప్పుడు మీరు తెలుసుకున్న మా విషయం ఏమంటే ఇంకా ఆడికి ఏమవ్వలేదు పిల్లలు పుట్టడానికి ఉన్న ఛాన్స్ లేదట పిల్లలు కనడానికి ఉన్న అవకాశం లేనట్టుగా దేవుడు వాక్యములు చెప్తున్నారు కానీ విశ్వాసమును బట్టి అబ్రహామికి కుమారుడి కన్నేరని దేవుడు వాక్యములు రాయిబడి ఉంది రోమాపత్రికలు అప్పుడు మనం తెలుసుకున్న మాట ఏమంటే రోమాపత్రికలు రాయబడిన లోతైన మర్మములు మీరు తెలుసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక రోమాపత్రిక నాలుగు అధ్యాయములు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఒకటి అబ్రహమని మే చనిపోయిన వాడికి సజీవుడిగా చేయిన దేవుడు రెండు లేనినట్టుగా ఉండినట్టుగా పిలిచిన దేవుడు లేనినాని ఉండినట్టుగా పిలిచిన దేవుడు అంటే సృష్టించడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడు చనిపోయిన వాడికి బ్రతికించడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడని 
అబ్రహాము నమ్మారు ఆ నమ్మిన వలన దేవుడు ఆయనకి ఏం చేశారండి అద్భుతం చేసినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు రాయబడిందండి ఏటి అద్భుతం అబ్రహానికి సారెక్కి మరలా పిల్లలు పుట్టడానికి కొన్ని అవకాశం దేవుడు ఇచ్చారటమాట ఆయన చనిపోయిన ఆయనకి సజీవుడిగా చేశారు అండి ఆ శరీరములకు ఒక స్వస్థత కలిగించారు దేవుడు ఈ రా ఈ రాత్రి మీరు తెలుసుకోవండి దేవుడు మమ్మల్ని స్వస్థపరచిన దేవుడు చనిపోయినదికి పని మరలా బ్రతికించిన దేవుడు సార శరీరము చనిపోయింది అబ్రహం శరీరము చనిపోయింది అడుకు సుఖము కలగలేదట స్త్రీ ధర్మము నిలిచిపోయింది అటువంటి పరిస్థితులు అబ్రగామ దేశ దేవునికి నమ్మారు అంటే అబ్రగామికి వచ్చిన ఆశీర్వాదం క్రీస్తు వలన అన్నీకి వచ్చారంట అబ్రగామ శరీరం ఎలాగ స్వస్థత కలిగిందో అదే స్వస్థత క్రీస్తు వలన మనకు కలిగిందారా స్తోత్రం హలో మళ్ళీ ఒకసారి కూడా నేను చెప్పుతున్నారు అబ్రగామ సారకి స్వస్థత ఎలాగ కలిగిందో అదే ఆ కలిగినది క్రీస్తు వలన ఆ స్వస్థత అన్యలైన మనకు రక్షణ పొందిన మనకు ఆ స్వస్థత మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎలాగ ఆయన మరణం వలన మనకు స్వస్థత కలిగ చేశారని దేవుడు వాక్యములు రాయబడి ఉంది మీరు అది పీతల పుస్తకం లెక్క రండి మొదటి పీతల రెండవ అధ్యాయం లెక్క వచ్చినప్పుడు మీకు అది కొంచెం కూడా అర్థం అవుతున్నారు ఇరవై ఇరవై నాలుగు వాక్యం మొదటి పీతల రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వాక్యం మనము పాప విషయమనే చనిపోయి జీవించినట్టు మన పాపమును ప్రాణ మీద మోసుకున్నారు ఆయన పొందిన గాయముల చేత సోత్రం ఇప్పుడు చెప్పాలి ఏసయ్య మరణం వల ఏసయ్యకి కొట్టిన దెబ్బల వలన మనకు స్వస్థత కలిగింది అంటే ఏసు క్రీస్తుకి అంటేనే నాలుపై సార్లు కొరడాతో కొట్టాలి కానీ యూదులు ఏం చేస్తున్నా నాలుపై సార్లు కొట్టరు ముప్పై తొమ్మిది సార్లు కొట్టి మళ్ళీ కొడుతున్నారు పాత నిబంధన నిబంధనలు రాయబడిన పాత నిబంధనలు ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకం ఉంది సోరి క్షమించండి పాత నిబంధనలు ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకములు ఉంది ముప్పై తొమ్మిదులు పుస్తకములు రాయబడిన సమస్త వర్గాల రోగములు ఆయన దెబ్బలు వలన ముప్పై తొమ్మిది సార్లు ఏసైకి గొరడాతో కొట్టారు ఆ కొట్టిన వలన ఆ ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకములు రాయబడిన సమస్త వర్గాల రోగములు ఆయన దెబ్బల వలన మనకి విడుదల కలిగింది స్తోత్రం ఎంతో మందిలో నమ్ముతున్నారండి నాకు తెలియదండి ఆయన దెబ్బల వలన నాకు నీకు స్వస్థత అబ్రగాము శరీరములు మృదతుల్యం అయినప్పుడు దేవుని నమ్మిన కాబట్టి ఆయన శరీరములు సజీవులుగా చేసిన అదే దేవుడు ఏసు క్రీస్తులు మన కొరకు సెలవులు మరణించిన విషయములు నమ్మిన దేవుని బిడ్డలకి ఈ రాత్రి యొక్క విడుదల కలుగుతున్నది ఈ రాత్రి ఒక స్వస్థత కలుగుతున్నది నీ అంత భయంకరమైన వ్యాధితో కలిగి ఉండను కానీ ఈ రాత్రి ఏ వాక్యము ఈ వాక్యము విన్న వెంటనే దేవుడు నీకు విడుదల ఇస్తాడు దేవుడు నీకు స్వస్థపరచిన దేవుడు నీ బాధలు నీ రోగములు ఎంత భయంకర వ్యాధి కలిగిన బిడ్డలే అయిన కానీ ఏసు ప్రభు దెబ్బల వలన నీకు విడుదల సహోదరి సహోదరులారా ఆ ఏసైకి ఈ రాత్రి గట్టిగా స్థుతించి శుద్ధించి ఆరాధించి దేవునికి మహిమపరచాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకని దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజు ఈ రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా 
అలా నిర్గమ కాండం లెక్కి మనం రాండి నిర్గమ కాండము పదిహేను అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వాక్యం చూడండి దేవుడు చెప్పిన మాట సరదగా వినాలి రెండవది ఏమండి న్యాయము చెయ్యాలి మూడవది న్యాయం మూడ ఆజ్ఞలకి అని విధి ఎత కలగాలి నాలుగు అనుసరించి నడవాలి ఈ నాలుగు కార్యములు ఒక ఒక వ్యక్తి చేసిన ఎడల దేవుడు నన్ను నిన్ను స్వస్థపరచిన దేవుడు అని దేవుడు వాక్యముల రాయబడి అని ఎంత మందులకి నమ్ముతున్నారని నాకు తెలియదండి చాలా మందులకి ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుడు స్వస్థపరచలేదండి దేవుడు మాట వింటు అదే ప్రోబ్లం దేవుడు మాట దేవుడు వాక్యములు ఏంటి రాయబడింది అదే అనుసరించి నడవడానికి చాలా మంది ఇష్టం లేదు దాన్ని బట్టి ఇది దేవుడు ఏం చేయాలో స్వస్థ పరిస్థితులు నీకు స్వస్థత కావాలంటే మీరేం చెయ్యాలి దేవుని మాట శ్రద్ధగా వినాలి ఒకటి రెండేది న్యాయము ప్రవర్తించాలి న్యాయం చెయ్యాలి చాలా మందులు ఏమవుతున్నారు దేవుని బిడ్డలు న్యాయం లేదు అన్యాయంగా నడిచిన కాబట్టి అన్యాయం చెప్పిన కాబట్టి అన్యాయంగా ప్రవర్తించిన కాబట్టి దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచలేదు దేవుడు మాట నీ శ్రద్ధగా వినలేదు ఈ రాత్రి దేవుని మాట నీ శ్రద్ధగా విని రెండవదే దేవుని మాట శ్రద్ధగా వినడం మాత్రం కాదు న్యాయం చెయ్యు దేవుడు మనలో కోరుకున్న ఏమంటే దేవుని కొరకు మనం న్యాయంగా జీవించాలి న్యాయం చెయ్యాలి మూడవది ఏం చెప్పుతున్నారండి ఆజ్ఞలు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలు ఏం చెయ్యాలి అనుసరించిన ఏడల దేవుడు చెప్పిన ఏం చెయ్యాలి అనుసరించాలి మూడు నాలుగు ఏం చేసి ఉన్నారు కట్టలు అనుసరించి నడవండి ఆయన కట్టలు లేదు మనం ఏం చెయ్యాలి అనుసరించి నడిసిన ఏడల నడిసిన ఏడల రోగము నుండి అంటే ఐగుత్తుల దేశములు వచ్చిన రోగము నీకు రాని ఇవ్వను తర్వాత నేను నిన్ను స్వస్థపరచున్నాను ఐగుత్తులకి వచ్చిన రోగము మనకు నాకు నీకేం చెయ్యను ఎవరికు రాలేదండి రాను రావడానికి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం మనం అనుసరించిన కాబట్టి ఈ రాత్రి నేను ఎక్కువ విషయము దేవుని బిడ్డలకి చెప్పిన మాట అబ్రహామికి వచ్చిన ఆశీర్వాదము క్రీస్తు వలన మనలోనికి వచ్చిందండి అబ్రహాము శరీరములు మృదుతుల్యం అయినప్పుడు దేవుడు ఎలాగ సజీవ గలగా చేసింది అదే విధములు మనలోకి మనలోని కలిగిన రోగములు సమస్య రోగములు మనలోని వ్యాధులు అన్ని ఆయన దెబ్బల వలన మనకు విడుదల కలుగుతున్నారని దేవుని వాక్యం చెప్పినప్పుడు నీ గట్టిగా దేవునికి నమ్మి ఈ రాత్రి ఏసయ్య నీ చెప్పిన మాటకి నా శ్రద్ధ కలిగి వింటా ఒకటి నే న్యాయం చేస్తా మూడు నీ ఆజ్ఞను పాలిస్తా నాలుగు నీ గట్టలు అనుసరించి నన్ను నడుస్తామని దేవుడు సన్నిధి తన తాను సమర్పించిన దేవుడి బిడ్డలు ఉంటే ఈ రాత్రి రోగం నుండి నీకు ఒక బిడ్డతల 
ఈ రాత్రి రోగం వెళ్ళుట ఒక స్వస్థత కలుగుతున్నారు ఎంత భయంకర రోగమైనది కాని ఏసు క్రీస్తు మరణమని ఆయన దెబ్బలను వలన ఇక్కడ విట్టు తలంది స్తోత్రం కలిగిన కాదు ఆ దేవుడు ఆ సులభ మరణం శాపం పొందిన కాబట్టి మనలోనికి వచ్చిన శారీరికమైన ఆశీర్వాదం మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ దేవునికి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఇది యోగ గ్రంథం వల్ల కూడా మీరు రావాలి అప్పుడు మీకు కొంచెం కూడా అర్థమవుతున్నారనమాట యోగ గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం అని అనుకున్నారు యోగ గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడులో యోగ గ్రంథము ముప్పై మూడులో ఇరవై ఐదవ వాక్యం అప్పుడు వారి మాంసమును బాలుడు మాంసముల కన్నా ఆరోగ్యముగా ఉండును రెండు వానికి దాని చిన్ననాటి చిన్న పిల్లల సిధిలోనికి తిరిగి వెళ్తున్నాడు అన్నమాట దేవుడు స్వస్థపరుచున్నాడు అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అన్నారు మీకు తెలియదు యోగ చెప్పిన మాట ఏంటండి ఏమండి వా వినండి ఇరవై ఐదవ వాక్యం వినండి అప్పుడు మారి దేహము అంటే మాంసం అంటే మన శరీరము బాలుడు బాలుడు మాంసం అన్న బాలుడు శరీరం వలన మారిపోతున్నారు ఈ రాత్రి నీ శరీరములు బాలుడు శరీరం వలన మారి నీకు ఆరోగ్యం వస్తుంది ఎలాగా యేసు ప్రభు మరణములు వలన ఆయన దెబ్బలను వలన మనకు విడుదల కలుగుతున్నారు నీ శరీరములు బాలుడు శరీరం వలన మారిపోతున్నానని ఈ రాత్రి నమ్మండి సోత్రం బాలుడు శరీరం వలన మన శరీరం మారిపోతున్నారు అన్నమాట ఆ స్వస్థత మనకు మనకు దేవుడు ఇస్తాను అంట దేవునికి సోత్రం ఒకటి బాలుడు శరీరం వలన తర్వాత ఇక్కడ రాయబడిన మాట విన్నండి చిన్ననాటి స్థితి చండి బిడ్డల శరీరానికి స్థితి లేక మనం తిరిగి వస్తాను మన శరీర సంపూర్ణ స్వస్థత ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు మనకు కలుగ చేస్తున్నాయి ఎంత మొదలు నమ్ముతున్నారు నాకు తెలియదు దేవుని గురించి దేవుడు వాక్యంలో వినిన వాడికి దేవుడు పెడుతుంది అబ్రగామునికి ఆనాడు విశ్వసించిన కాబట్టి ఆ మృదు తుల్యమైన శరీరం మనకు దేవుడు సజీవుడుగా చేసి మళ్ళీ అబ్రగామి సారకి సజీవుడిగా చేసి మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టడానికి ఉన్న అవకాశం ఇచ్చాడు మీరు కూడా ఈ రాత్రిని నమ్మచ్చా దేవుడు నాకు నీకు విడుదల ఇస్తామని అలాగే నమ్మిన వాడు వలన దేవుడు అయిపోదు కానీ ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు మన శరీరములు దేవుడు ఇచ్చిన ఒకటి అబ్రగాము వల్ల క్రీస్ట్ వలన మనకు వచ్చిన ఆశీర్వాదం అదే నేను చెప్తున్నా ఒకటి ఏమండి ఆత్మీయ అనుగ్రహం అదేమండి మనకు నీది మందులుగా మార్చడం రెండు మన శరీరములకి ఒక ఆశీర్వాదం వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాదు కదా అబ్రగాములు వచ్చిన అప్పుడు శరీరముల యొక్క స్వస్థత కలిగినట్టుగా మనకు కూడా శరీరముల యొక్క స్వస్థత కలగమని దేవుడు వాక్యములు చెప్తున్నారు అందుకంటే గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన మూడవది ఆశీర్వాదం మనము చూడగలగాలి దేవునికి స్తోత్రం ఆది గాండములకి రండి అబ్రగాముకి వచ్చిన ఆశీర్వాదం పదిమూడవ అధ్యాయములకి రండి అబ్రగాముకి వచ్చిన ఆశీర్వాదం పదిమూడవ అధ్యాయములకి రండి ఆది గాండము పదిమూడవ అధ్యాయము రెండవ మూడవది మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఏమంటే ధనివంతుడుగా దేవుడు మమ్మల్ని మార్చుతున్నారండి అబ్రగామరికి అదే వచ్చారండి ధనివంతుడిగా దేవుడు మమ్మల్ని మార్చాను అని దేవుడు వాక్యములు అబ్రగాముల నుండి ఏమండి క్రీస్ వలన మనకు దేవుడు ఏం చేయబోతున్నారండి ధనివంతుడుగా తీర్చుమని దేవుడు వాక్యములు చెబుతున్నా అంద ఎంత మొదలు నమ్ముతున్నారని నాకు తెలియదండి యేసు క్రిసులు నమ్మిన దేవుని బట్టలకి ఏమవుతున్నారు దేవుడు మమ్మల్ని ధని మందులుగా మార్చబోతున్నారు స్తోత్రం అది మాత్రం అంటే రెండు కొరది పత్రిక గారే రెండు కొరది పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం లేక రెండు అక్కడ మీరు ఎనిమిది అధ్యాయం రెండు కొరది పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిది వదిన కూడా కలిసి చదవండి ఎప్పుడు కొంచెం కూడా అర్థమవుతున్నారు
మన ఏసు క్రీస్తు అయిన తొమ్మిది రెండు కొరతి పత్రిక ఎనిమిది అయితే తొమ్మిది మన ఆయన ధనవంతుడుగా ఉండి మనకు మన కొరకు మన దారిద్ర్యం వలన అంటే మీ నిమిత్తము ఆయన ఏం చేశారు మనమందరి ధనవంతుడు అవడానికి నీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము ఏసు క్రిస్తువే మైంది దరిద్రుడుగా దరిద్రుడుగా మారేరట ఈ రాత్రి ఎంత మందులు కడుతున్నారు మీరు నిన్ను నన్ను ధనవంతుడుగా మార్చడానికి ఏసు క్రిస్తువే మైంది దరిద్రుడుగా మారి అడిపోయిపోయి దేవుడు వడలేరు మీకు అంత మందులు కడుతు ఏసై ఈ లోకములకు వచ్చినప్పుడు వచ్చే కానీ ఈ లోకములకు వచ్చి ఈ లోకములు జీవించినప్పుడు ఆయనకి పుట్టడానికి ఒక చోట దొరకలేదు మాట అంత దరిద్రుడుగా దీనహీనుడుగా జీవించిన యేసు ఎందుకంటే తెలుసు ఆ దేవుడు మమ్మల్ని ధనవంతుడిగా ఆయనకి సంచరించడానికి ఏం లేదు ఒక ఓడ లేదు అన్నాడు ఆయనకి సంచరించడానికి ఏం లేదు నీటి మీద సంచరించడానికి ఓడ లేదు దేవునికి శోత్ర ఆయన సంచరించడానికి ఒక గాడిద లేదు వేరొక మంది చూడడం గాడిద లేని కూర్చి ప్రయాణం చేశారు అండ్ పీతర్ గారు పీతర్ గారు ఓడలు వేసాయి అని చేశారు కూర్చారట అండ్ శిష్యులు ఓడ అంటే భూ ఆకాశం భూమి సృష్టించిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఈ లోకానికి చక్రవర్తిగా ఉన్న దేవుడు ఏ సుప్రభు ధనిబంధుడుగా జన్మించిన వాడు ఈ లోకములకు వచ్చినప్పుడు దరిద్రుడుగా మారింది నిన్ను నన్ను ధనిబంధుడుగా మార్చడానికి ఏ శ్రీకృష్ణ దరిద్రుడుగా మారింది ఆ క్రమను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఈ రాత్రి వాక్యం విన్న దేవుడు బట్టి లారా బాగా విన్నండి దేవుడు మమ్మల్ని ధనవంతుడిగా మార్చడానికి ఆయన దరిద్రుడిగా మారిందండి ఈ రాత్రి దేవునికి స్తోత్ర ఏ శ్రీకృష్ణుడు నమ్మినప్పుడు అబ్రగామ ధనవంతుడిగా మారింది ఆ ధనవంతుడిగా మారింది అది ఎలాగండి ఏ శ్రీకృష్ణు వలన మన కూడే మనం కూడా ఏమవుతుంది ధనవంతుడిగా మారుతున్నాయని దేవుడు వాక్యములు చదివితే ఎంత మందులు ఈ రాత్రి నమ్ముతున్నారు దేవుడు నన్ను ధనవంతుడిగా మార్చమని ఈ వాక్యములు పట్టుకొని మీరేం చేయాలి దేవుడు సన్నిధులు కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయడు దేవా ఈ వాక్యములు రాయి ధనవంతుడుగా ఉండి మన కొరకు నీ దరిద్రుడుగా మారింది నన్ను నిన్ను ఓ ధనవంతుడుగా మార్చడానికి దేవునికి సోదరం ఈ లోకమని జీవించినప్పుడు శిస్తు బాంధడానికి కూడా ఆయన చేతులు కట్టడానికి కూడా ఆయన చేతులు డబ్బు లేదు శిస్తు పన్ను కట్టడానికి కూడా ఆయన చేతులు ఏం లేదు సోత్రం కలిగిన కాదు రాత్రి ఎంత మొదలు నమ్ముతున్నారు నాకు ఇలాంటి ఈ లోకం జీవించినప్పుడు ఆయనకి డబ్బులు కాదు అంటే దేవాలయములకి ఏమి చేయాలి పన్ను కట్టాలి అది కట్టడానికి ఏసయ్య చేతులు డబ్బు లేదట దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళు ఎంత మందికి అర్థమైందని నాకు తెలియదు సహోదర ఈ రాత్రి ఆ ఏసయ్యకి నేను అమ్ముతున్నారు ఆ ఏసయ్యకి నేను విశ్వసించున్నారు నీ దారిద్ర్యం మారడానికి దేవుడు శక్తి కలిగిన దేవుడు నీ చెప్పు దేవునికి నోరు ధరిచి చెప్పు ప్రార్థన చెప్పు నా దారిద్ర్యం మారిపోగాలి ఎందుకంటే నీ ధనిబంధుడిగా ఉండి దరిద్రుడిగా మారింది నన్ను దాని వద్దుగా మార్చడానికి ఎంత మందిని కడుతున్నారు ఓ దేవునికి సోత్రం ఈ రాత్రి నేను మర్చిపోకూడదు నేను తమ్ముడు ఆ దేవునికి సోత్రం నన్ను దేవుడే చేశారు అని మందిగా మార్చారు దేవునికి స్తోత్రం ఈనాడు మనకున్న ఆ దీవెన ఏమంటే మనం చూడండి ఎఫిస్ పత్రిక లెక్కండి ఎఫిస్ పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వాక్యం చదవండి మూడు నాలుగు వాక్యం ఇప్పుడు మనకి అబ్రగామికి ధనవంతుడిగా మార్చండి ఇప్పుడు మనకి దేవుడు చేసిన ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు మనకు సంఘములకి సంఘ బిడ్డలకి ఉన్న ఆశీర్వాదం ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం అక్కడ ఎక్కడ నుండి క్రీస్తు నుండి రెండు అది పరలోకము నుండి వస్తున్నట్టుగా దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది పరలోక విషయము నుండి అది పరలోక విషయము నుండి పరలోక విషయము నుండి స్తోత్రం పరలోక విషయము నుండి అది వచ్చినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు చెప్తున్నాడు ఈ రాత్రి దేవుడు బిడ్డలు బాగా విన్నండి దేవుడి బిడ్డలు బాగా విన్నండి మనకున్ని ఆశీర్వాదము 
స్తోత్రం ఆత్మీయ ఆశీర్వాదము దేవునికి స్తోత్రం మనకున్న ఆశీర్వాదం ఏమండి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం దాని తోడుగా కూడా మన ధనవంతుడిగా దేవుడు మార్చిన అది ఉందని కానీ అన్నిటికీ ముఖ్యమైనది అన్నిటికీ ముఖ్యమైన విషయం అంటే దేవుడు సన్నిధి నుంచి మనకు క్రీస్తు కయస్సు వలన మనకి అంటే ఆత్మీయ అనుగ్రహం దేవుడు వదిలికి ఆత్మీయ అనుగ్రహం అదే అన్నిటికీ గొప్పది ధనం కంటే ఆత్మీయ అనుగ్రహం ఏమండి అన్నిటికీ అంటే గొప్ప విషయం అండి ఈ రాత్రి ఎంతమందులకి ఎంతమందులకి చెప్తుంది దేవా నాకు ఆత్మీయ అనుగ్రహం కావాల స్తోత్రం అది ఎక్కడ ఉందండి ఆ మూడో వాక్యం కరెక్ట్ గా వినండి బాగా వినండి మూడో వాక్యం ఎపిసిపత్రిక ఒకటి మూడు కాక ఆయన కృష్ణందో పరలోక విషయములలో కృష్ణందు పరలోక విషయమైన మనకు మనకు అంటే పరలోకములున్న ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాద ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము ఏ ఎక్కడి నుండి దొరికింది పరలోకము నుండి ఎవరి వలన దొరికింది క్రీస్తు వలన హలో ఎవరికి దొరికింది మనకి సోదరం ఎంతమందులు సోత్రం చెప్తున్నారని నాకు తెలియదండి సోత్రం అందుకని ఈ రాత్రి దేవుడు ఉండలారా దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదము మీరు మర్చిపోకూడండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కదా చాలా మంది అది మర్చిపోతున్నారు దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప ఆశీర్వాదము చాలా మందులు ఏం చేస్తున్నారు మర్చిపోతున్నారు అలాగే మర్చిపోకూడదని దేవుడు వాక్యం రాయబడిందండి అంటే అబ్రగామునికి వచ్చిన ఆశీర్వాదం అబ్రగాం పెద్ద ధనవంతుడిగా మార్చినట్టుగా మనకు ఇప్పుడు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం ఇంకా మీరు చూడండి యోహన పత్రికలు ఎక్కడండి మూడు యోహన రెండవ వాక్యం చూడండి మూడవ యోహన రెండవ వాక్యం యోహన పత్రిక మూడు విషయం గురించి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎవరు యాహన గారు మూడా యోహన పత్రిక రెండవ వాక్యలు ప్రియుడా ఒకటి ఒకటి నీ ఆత్మలకి ఒక రక్షణ రక్షణ పొంది లేని వాడి ఆత్మ ఏమైంది చనిపోయింది వారికి ఆత్మీయ మరణం జరిగింది వీడి యోహన గారు చెప్పిన మాట ఏంటో మనకు దొరికినది ఏమంటే ఆత్మీయ అనుగ్రహం ఏమంటే మన ఆత్మలకి రక్షణ దొరికింది అదే ఇదే విషయము యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మీరు ఇది 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 అలాగే ఉంచండి మతాయి సువార్త పదకొండు అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రెండు వాక్యం చదివినప్పుడు మనకు కొంచెం కూడా అర్థం అవుతుంది అనమాట పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ప్రయాసపడి పారం మోసుకున్న సమస్త జనులు ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకోను విశ్రాంతి కలుగుతున్నారని దేవుడు వాక్యములో రాయబడిందండి దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు ప్రాణానికి ఏమవుతున్నారండి 
విశ్రాంతి కలుగుతున్నారని చెప్పడానికి ఉన్న కారణం ఏమండి అది తెలియాలంటే మనం ఏం ఎక్కడికి రావాలి ఈ లూకోసు వార్త పదహారవ అధ్యాయములు పంతొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒకటి వరకు చదవాలి అది అంత వరకు మనకు చదవడానికి అవసరం లేదు వదిలి అది ఒక్క మాట చదివితే మీకు అర్థమవుతున్నారు ఏంటి అక్కడ చదివిన మాట ఏమంటే ఇక్కడే ఆ ధనవంతుడు ఏమంటే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వాక్యములు చూడండి చనిపోయి దేవదూతల చేత అనుకోనుటకు పోనిపోవడేను ధనవంతుడు కూడా చనిపోయి పాతి పెట్టబడేను అప్పుడు పాదాలములో బాధపడుచు పాదాలములు బాధపడుతూ కన్నులెత్తి దూరము నుండి ఆగున అతని రోమ్మున ఆనుకోని ఉన్న రాజును చూచి అబ్రగాబు రొమ్ములు ఆదుకొని లాజరు అంటే లాజర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆత్మలకి రక్షణ పొందిన లాజర్ ఇప్పుడు ఏమైంది అబ్రగామ రొమ్ములు ఆదుకున్నారు ఆత్మలకి రక్షణ పొందలేదండి ధనిబంధుడు చనిపోయినప్పుడు ఏమైతుంది ఇరవై మూడో వాక్యములు రాయబడిన మాట ఏంటండి ఇరవై మూడో వాక్యములు రాయబడి రండి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ బాధపడుతున్నారండి అంటే ప్రాణానికి ఏం లేదు విశ్రాంతి కలగలేదు ఈ రాత్రి నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏసు క్రీజు వలన మినికి నీ ప్రాణానికి ఏముండ నీ ప్రాణానికి విశ్రాంతి రక్షణ పొందుతా ప్రాణానికి విశ్రాంతి కలగ రక్షణ పొందలేదు అనుకో నీ పాదాళములు పడి ఏమవుతున్నారండి బాధపడుతున్నారు అక్కడ మన నీ ప్రాణానికి ఏం లేదు విశ్రాంతి లేదు అంటే ఇప్పుడు నీకు విశ్రాంతి కలుగుతుందండి వ్యాహన పత్రికలు మనం చదివిన మాట ఏంటంటే మొదటి ఏమవుతున్నారండి నీ ప్రాణానికి ఏమవుతున్నారు విశ్రాంతి కలుగుతున్నారని దేవుడు వాక్యం ఒకటి నీ ప్రాణానికి ఏం కలగాలి విశ్రాంతి కలగాలి అని దేవుడు వాక్యం చెప్పుతున్నాడు ఎంత మందులకు అర్థమైంది ప్రాణానికి రక్షణ పొందిన మాట దేవుని బిడ్డలకి ఏమైంది అండి అటు ప్రాణానికి ఏం కలిగిందండి విశ్రాంతి కలిగినట్టుగా దేవుడు వాక్యమని చెప్తున్నారండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకని దేవుడు బిడ్డలు ఈ రాజు రెండవదే మనము యోహన పత్రి రాయబడిన విషయం లెక్క రావాలి యోహన పత్రి రాయబడిన విషయం లెక్క రండి అంటే ఇక్కడ రాయబడిన ఏమండి మీకు అర్థమైందా ఒకసారి కూడా ఆ వాక్య ఆ రెండో వాక్యం చూడండి ఆత్మలు వర్ధించిన ప్రకారము నీ అన్ని విషయములు ఏమవ్వాలి అంటే ఇక్కడే అన్ని విషయములు వర్ధిలిచ్చు అంటే రాయబడిన ఏమంటే నీ శరీరములకు ఒక స్వస్థత కలిగిన విషయం గురించి రాయబడి శరీరములకు ఏమవండి స్వస్థత ఒకటి నీ ప్రాణానికి ఒక ఏ కలుగుందండి నీ ప్రాణానికి ఒక స్వస్థత కలిగండి నీ శరీరములకు ఒక స్వస్థత ఈ రాత్రిని శరీరములకు కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచిన దేవుడనని నేను ఈ రాత్రి చెప్పుతున్నానండి దేవునికి స్తోత్రం మూడవది ఎక్కడ చెప్పిన శరీరములకు స్వస్థత మూడవది చెప్తున్నాను అనమాట సౌఖ్యము అంటే నీకేముంటారంటే దేవునికి స్తోత్రము నీ జీవితంలో ఏమంది ఏమవుతుంది అభివృద్ధి కలుగుతున్నారంట సమృద్ధి వచ్చినట్టుగా దేవునికి స్తోత్రం దాని కొరకు ఏమనుస్తున్నారు యోహన గారి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈ రాత్రి దేవుడు వాక్యం వినిన దేవుడు బిడ్డలకి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారండి దేవునికి స్తోత్రం ఆత్మలకి రక్షణ ఇస్తుంది రెండు మనకేమంటే మన శరీరములకు స్వస్థపరుచున్నారండి మూడు మన కుటుంబము మన పిల్లలు విషయములు ఆశీర్వాదం మనకు కలుగుతున్నారు అంటే ఆత్మీయాన్ని ఆశీర్వాదం వస్తుంది రెండు ధనవంతుడిగా దేవుడు మమ్మల్ని మార్చుతుంది దేవునికి ఒక రోజున మమ్మల్ని ధనవంతుడిగా దేవుడు మార్చును ప్రతి దినములు మనకేం కావాలండి అదే దేవుడు ఇస్తున్నారనమాట 
అదే లుకోసం వార్తలు మన ప్రార్థన చేసినప్పుడు అలాగ ప్రార్థన చేసిన ప్రతిదీ నే ఆహారము నాకు దయచేయము అని చెప్పుతున్నారండి దేవుడు విడలకి కావలసిన ఆహారములు అన్ని దేవుడు మనకేం చేస్తున్నారు ఇచ్చినట్టుగా దేవుడు వాక్యములు చెప్తున్నారు అదే పీతలు గారు కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన అంటే ఏంటి పీతలు గారు చెప్పిన మాట మనకి జీవనికి భక్తికి కావలసినదాన్ని దేవుడు మనకి ఎందుచున్నారు అది ఎక్కడ రాయబడి రెండు పీతల అధ్యాయము మూడవ వాక్యం చూడండి జీవనకి భక్తికి కావలసి ఉన్న వాటిని అన్నిటికీ సరే అండి ఎవరు దేవుని మనకి జీవనకి ఎంత కావాలో తినడానికి భక్తికి రెండు గారు దేవుడు చేస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం మనకి జీవనికి అంటే లైఫ్ లో ఏంటి దొరక కావాలా అది దేవుడు మనకి ఇస్తారు రెండవది మన భక్తి కొరకు మన క్రైస్తవ జీవితంలో జీవములు మనకి ఎన్ని కావాలా అదే దేవుడు ఇస్తున్నారు అంటే దేవుడు నన్ను పెద్ద ధనవంతుడిగా మార్చాలి నేను కూడా పెద్ద పెద్ద ధనవంతుడిగా నా జీవితం మార్చాలని మనము కోరుకున్నకూడదు మనకి జీవన మనకి ఎంత కావాలా అదే దేవుడికి ఇస్తున్నారు అనమాట అదే లూకోసు వార్తల పదకొండవ అధ్యాయములు ఆ ప్రార్థన దేవుడికి చెప్పిన ప్రతిదిన ఆహారము నాకు దేచేయము అంటే నీకు ప్రతిదినములే కావాలంటే అదే దేవుడు నీకు ఇస్తున్నా అనమాట దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఈ రాత్రి దేవుడు బిడ్డలారా మీకు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలండి దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు దేవుడు మనకేం చేస్తున్నారండి ఆశీర్వాదం కలిగి చేస్తున్నారు అప్పుడు నేను మూడు విషయాలు చెప్పేనండి ఈ రాత్రి అబ్రహామునికి కలిగిన ఆశీర్వాదము క్రీస్తు వలన మనలోనికి వచ్చింది ఒకటి మనకు ఆత్మీయ అనుగ్రహం అదేమంటే విశ్వాసములు నీది వందుడిగా మారం రెండవది మన శరీరములకి ఆశీర్వాదం అది మనకేం కలుగుతున్నారు స్వస్థత కలుగుతున్నట్టుగా దేవుడు వాక్యములు చెప్తున్నారు స్వస్థత మనకి కలుగుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం మూడవదే నేను చెప్పారు అబ్రహాముని కలిగినది ఏమంటే అది ధనివంతుడిగా మారింది అదే విధంగా మనకు రెండు విధములు ఉన్నాయి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదములు ఒకటి రెండు మనకు జీవములకి భక్తికి కావలసినదాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం మనం అందుకని దేవుడు వాక్యంలో ఒక మాట ఉందండి లూకో సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం మీదకి రండి అక్కడ పౌరు ఏసి క్రిస్తువే చెప్పిన మాట మీరు ఆలకించండి పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వాక్యం చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వాక్యం అంటే దేవిని విషయములు మనం ఏమని ధనవంతుడుగా మారాలి ఒకటిసారి కూడా కదా అమ్మా దేవిని ఏడు దేవుని వలన మనం ఏం అవ్వాలి ధనవంతుడుగా మారాలి దేవుడు వలన మనం ఏం చెయ్యాలి ధనవంతుడుగా చాలా మందికి దేవుడు విషయములు ధనవంతుడుగా మారలేకుండా లోకానుసారంగా పెద్ద ధనవంతుడుగా మారడానికి ప్రవర్తించిన వాడు ఈ విధములు ఏమవుతున్నారు సమస్యలు పడిపోయినట్టుగా దేవుడు వాక్యంలో చెప్పుతున్నారండి అది ఎక్కడ చెప్పుతున్నారంటే తిమత్య పుస్తకం అని చెప్పుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఆరా మధ్య రెండు మొదటి తిమత్య సారా మధ్యాయములు పది వదనములు చదివితే మీకు కదా అర్థమవుతున్నారు మొదటి తిమత్య ఆరా మధ్యాయములు పది వదన చూడండి మొదటి తిమత్య సారా మధ్యాయము పది వదనం మొదటి తిమశారాధ్యాయం పది వదనం 
కొందరు దానిని ఆశ్రించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును దానే పొడుచుకున్నారంట ఇది ధనాల భాష అంటే ధనివంతుడిగా మారడానికి ఆశ కలిగి ఆలయం విశ్వాసం ఏం చేస్తున్నారు విడిచి పట్టుతున్నారు మాట విశ్వాసములు విడిచి పెట్టి తనకు తానే ఏం చేయను పొడుచుకున్నారట ఎంత మందికి అర్థమవుతున్నారు నాకు తెలీదు తనకి తానే ఏం చేస్తున్నారు పొడుచుకున్నారు ఎలాగా ధనే భాష ధనము డబ్బులు 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 అవసరము అందుకని చాలా మందికి ఇప్పుడు ఏమో డబ్బులు మనకు నాకు అందరికి డబ్బులు అవసరమండి కానీ డబ్బులు వెనక్కలు మనం పరిగట్టకూడదు డబ్బు మన వెనక్కలు పరిగట్టాలి సామదల పుస్తకం ఇలాగ రాయబడింది ధనము పచ్చి రాజ వలన ఎగిరిపోతుంది ధనము ధనము ఎగిరిపోయినది అదిని పరిగట్టడానికి నీ వెళ్ళకూడదయ్యా ఇరవై మూడు అక్క కీర్తన ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడే దావీదు మహారాజుడు చెప్పిన మాట అంత పెద్ద ధనివంతుడుగైనా దావి దావీదు గారు చెప్పిన మాట ఇరవై మూడు ఆ కీర్తనములు మంచి ఒక మాట రాయబడిందని మీరు అర్థం తెలుసుకో దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అది ఏంటి మాట అంటే అది ఆరా వాక్యములు రాయబడింది ఇరవై మూడా కీర్తనము ఆరా వాక్యములు ఇలాగ రాయబడి ఉంది నా బ్రతుకు దినములు అన్ని కృపాక్షేమము అంటే కృపాక్షేమము నీ వెనక్కలు వస్తుంది నీ వెంటలు వస్తుంది వెనక్కలు వస్తారయ్యా నీ డబ్బులు వెనక్కలు పరిగట్టడానికి అక్కర్లేదు డబ్బు నీ వెనక్కలు పరిగట్టి వస్తామని దేవుడు వాక్యం చెప్పుతున్నారు అందుకని రాత్రి దేవుని మాట విని దేవుని బిడ్డని బాగా తెలుసుకొని ధనే ధనం కోసం నీ పరిగట్టకూడదండి అది పరిగట్టిన వాడు తనకి తానే పొడుచుకున్నారు కానీ ధనము వెనక్కని నీ పరిగట్టకూడదు అది ఎగిరిపోనది కానీ ధనము దేవుని భక్తుడు దేవుడి బిడ్డలకి వెనక్కలు వస్తుందని ఏ కీర్తన గారు దావీదు మహారాజుడు చెప్పుతున్నారు ఆ మాట నమ్మి ఈ రాత్రి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అందుకని ఈ రాత్రి మీరు ఎంత ముందు అర్థం తెలుసుకున్నారని నాకు తెలియదండి ఎంత ముందు అర్థం తెలుసుకున్నారని నాకు తెలియదండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఈ రాత్రి అర్థం తెలుసుకున్న వాడు దేవుడి బిడ్డలు ఏం చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి దేవునికి స్తోత్రం అందుకని యేసుక్రీస్తు చెప్పింది దరిద్రుడు అయిన వాడు మీరు ధాన్యుడు దరిద్రుడు అయిన వాడికి మీరు ధన్యుడు మతాయిస వార్త లేకడు రాడు అది కూడా చదివిన అని రాత్రి మాట ముగించిన మతాయిస వార్త ఐదు లేకుండా ఇక్కడ రాడు మతాయిస వార్త ఐదు లోకి మీరు రావాలి మతాయిస వార్త ఐదో అధ్యాయం కాదు మూడా వాక్యం మూడా వాక్యం ఐదులు మూడు ఆత్మ విషయమే దీన దీన ఆత్మ విషయమే దీన ఆయన వాడు ధాన్యుడు అండ్ మీకు రాజ్యం ఉంది రాజ్యం ఎంత మంది నమ్ముతున్నారండి దీనహీనుడు ఆయన దేవుడి బిడ్డల నీ భయపడకుండా నీకు ఒక రాజ్యం ఉంది అది మా తాయిలు చెప్తున్నారు ఏసు క్రిస్తు నిజంగా చెప్పిన మాట స్వయంగా చెప్పిన మాట దీనహీనుడు దరిద్రుడు అయిన నీ బా ధన్యుడు ధన్యుడని తెలుగు భయం ఇంగ్లీష్ భయం బ్లస్డ్ దీనహీనుడు మందిరు దీపింపబడిన వాడట ఆ దీపింపబడిన దేవుని బిడ్డలకి ఏముందండి ఒక రాజ్యం ఇదొకరిని చెప్తే మనకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఏ ఏ రాజ్యం ఎక్కడ రాజ్యం అమ్మా అని అనుకున్నారు భయపడకూడదండి మీకు ఒక పర్లోక రాజ్యం ఉందయ్యా ఇప్పుడు నీ కూర్చున్నది దేవుని రాజ్యములు కూర్చున్నారు ఆ రాజ్యములు కొన్ని దినముల తర్వాత ఏసయ్య రంటే రాకుడు తర్వాత ఆ ఏసయ్య రాజ్యంలోనికి మనం వెళ్ళిపోతారు దేవునికి సూత్రం కలిగిన గాక అందుకని ఈ రాత్రి చెప్పిన మాట మరిచిపోకూడదండి అబ్రగామినికి వచ్చిన ఆ వాక్యలోనికి మళ్ళీ ఏమైనా గలాతి పత్రికలకి మనకు మరలా వస్తాం అది చదువుతున్నాను గలాతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిమూడవ వాక్యము ఒకసారి కూడా చదవండి తర్వాత రేపు మళ్ళీ బాకి మిగిలింది చెప్తానండి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మీ నిమిత్తమై 
स्वस्थी मूडावदेमी अब्रगाम धनवंत मार्च आदि का रक्य अंत क्रीस्त वेश देवड़ बिडल की दरिद्रुआ उ मन को देवड़े धनवंत देवड़ मार्च इंदी रात्रि नम्मत नीवन का चेयल स्तोत्र देवड़ या दरिद्रुड़ का राज्य सिद्धपरचना देव स्तोत्र यह बाइव तरगति लेकिन देवड़ बिल्ल की परशुदार्ट रात्रि नमी देवन की चपंडी कण मूस प्रार्थना चयब ना पाट मेरे देवड़ सन्नी प्रार्थना चय देवा नीवन का मार्च अमर का कल आशीर्वाद क्रीस्त वैसे वाल मन जीवित स्तोत्र हलू आ स्तोत्र स्तोत्र प्रभु आ स्तोत्र प्रभु अमर का आशीर्वाद क्रीस्त वेस वाल मन लाइन देश मरण मरण ना को ना बिडल की आशीर्वाद स्वतंत्र प्रार्थना कं मूस परशुद्ध तंत्र नीक वंदना फेसबुक वाक्य देवर की देवड़ दीवि आशीर्वद्च काक आड़ भविष्य में देवड़ दीवे प्रभा अब राम को आशीर्वाद क्रीस्त वेस व्रीस्त वेस मरण वाल मन को अन्न मन को देवड़ जीवित मन को इच्छा देवन की स्तोत्र देवा मन मीद पा पात्र मरणमे बिडल की आशीर्वाद आत्मीय आशीर्वाद रे शारी आशीर्वाद स्वस्थता मन को कूड़ा मन को धनवंत देवड़ मार्च क्रीस्त वेस मन अंदर धनवंत देवड़ तीर्चना देवन की स्तोत्र ये क्रीस्त मन धनवंत देवड़ी मम्मी ना ना को ना बिडल के अंदर की तीर्चना स्तोत्र पटकोनी मुंक को देवड़ बिडल के अंदर देव सहाय से देवड़ा मंच वर्तमान स्तोत्र ना बिडल के अंदर दीवन स्तोत्र ये सुनाम अड़क पे तंत्री तंत्र कुमार परशुद्ध देवड़ सहास इपड़ेलो सदाकाल मन अंदर तोड़े मम्मी काकु रक्त में जय येसु वाक्य में जय येसुनाम संपूर्ण विजय कल आम अंदर की देवड़ दीवन का स्तोत्र मल्ली रेप कल अंदर की देवड़ दीवन का आम प्रेज नाट